in case of the regenerative braking on a DC motor, we have seen that regenerative braking always occurs when the motor starts running as a generator. Just like if we give a DC motor ko mechanical input, then it will give electrical output. That, that means it will be directly converted to a generator. But induction motor in case, it can't be done. If we rotate our motor like if we rotate our fan with our hands, it doesn't mean that it will output a voltage. Because induction motor does not follow that type of criteria. To make induction motor as an induction generator, we have to make certain arrangement. We have to make certain arrangements. Let's say there is a load coupled to a motor, induction motor, three phase induction motor. I have coupled a load with it. And I am giving the supply to the motor. RYB connection कर देते हैं। We'll just the moment we press the start button, the RYB is connected, the current is going inside the motor, and the motor is rotating from zero to fourteen ninety RP. That is the NR, and the rotating magnetic field will be zero to fifteen hundred RPM. That will be NS. Now in the in the case of an induction motor, it will only act as a generator when the value of NR is greater than ns yani ki hamara jo actual speed hai jo actual rotor speed hai wo synchrono speed se bhi zyada ho jaye ye is yani ki is case mein agar hamara nr 1500 se zyada yani 2000 rpm reach kar jata hai ya 1590 ya 1500 se jitna bhi zyada rpm reach kar jata hai the induction motor will act like asynchronous generator kaisa hoga let's see in this case nr is greater than ns so the slip value will be ns minus nr by ns this is the formula that we have taken now we, we now we can see that nr is greater than ns the total value of slip will become negative slip jo hai wo hamara negative ho jayega agar slip negative ho jayega to in that case we know that slip is proportional to the rotor current in case of induction motor slip is proportional to the rotor current so if the slip is getting reversed that means the ir value will also get reversed hamara jo rotor करंट होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा रोटर करंट अगर रिवर्स हो जाता है तो दैट मींस उसके चलते रोटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे स्टेटर में है उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा तो देयर विल बी अ बैक ईएमएफ जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर स्टेटर वो बैक ईएमएफ जो है उसका डायरेक्शन अब बाहर की तरफ होगा दिस मोटर विल नाउ एक्ट एज अ एसिंक्रोनस जनरेटर बिकॉज़ एनएस बिकॉज़ एनआर इज ग्रेटर देन एनएस उस टाइम पे इंडक्शन मोटर एक्टिव पावर ध्यान रखिएगा इट विल ओनली सप्लाई एक्टिव पावर बट इट इज इट विल एक्ट एज अ जनरेटर नाउ सो इस पॉइंट को अचीव करने के लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसी पॉइंट पे हमारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हो सकता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ अच्छा ये तो हमने डिस्कस किया कि हाँ अब हमारा आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा बट हाउ एग्जैक्टली ब्रेकिंग विल आकर नाउ यू कैन सी दैट द आईआर वैल्यू इज वॉट रिवर्स्ड सो द टोटल करेंट इन साइड द करेंट इज नाउ कमिंग आउटसाइड द आउटसाइड ऑफ द मोटर अगर करंट का वैल्यू चेंज हो जाता है वी ऑलवेज हैव सीन दैट स्पीड अगर इस तरफ है अगर करंट का वैल्यू चेंज हो गया द टॉर्क डायरेक्शन विल गेट रिवर्स्ड नाउ यू कैन सी दैट स्पीड एक डायरेक्शन पे है टॉर्क एक डायरेक्शन पे बोथ ऑफ दम आर ऑपोजिशन सो इफ दिस ऑकर्स देन दैट मीन्स इट इज अ ब्रेकिंग ऑपरेशन बट नाउ द क्वेश्चन आइज इज दैट इस केस को करने के लिए हमें एन को एन से ज़्यादा करना पड़ेगा हाउ वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन मोर देन एन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर सपोज देर इज अ माउंटेन एक माउंटेन में अपना कार या बाइक जो भी हम हाइब्रिड व्हीकल लेके जा सकते हैं उसे हमने अप पे चढ़ाया अप पे चढ़ाने के बाद उस बाइक को हमने अप पे चढ़ाया अप पे पहुँचने के बाद द मोमेंट इट विल डिसेंडिंग इट विल गो इन डिसेंडिंग मोशन जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा द हेल्प ऑफ ग्रेविटी इट कैन अचीव द स्पीड मोर देन द रेटेड स्पीड जो उसका एन आर है वो एन एस से भी ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड मोशन इफ ओनली दिस केस एन आर इज मोर देन एन एस दैट मीन्स द रिजनेटिव ब्रेकिंग ऑफ अ हाइब्रिड वेकर विल ओनली वर्क ऑन अ माउंटेन देन हाउ कम द रिजनेटिव ब्रेकिंग वर्क बिकॉज नॉर्मल ब्रेकिंग में भी यानी एक प्लेन सरफेस के ब्रेकिंग में भी हम रिजनेटिव ब्रेकिंग कर सकते हैं कैसे अब इस पॉइंट को सबसे ध्यान से सुनिएगा सपोज वी स्टार्टेड द मोटर एंड द मोटर इज नाउ रनिंग फ्रॉम 1490 नाइन्टी आर पी एम एंड एन एस एन एस इज नाउ फिफ्टीन हंड्रेड आर पी एम वॉट इफ अगर वो मोटर फोर्टीन नाइन्टी आर पी एम पे रन कर रहा है द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर इज फोर्टीन नाइन्टी आर पी एम बट द एन एस एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज फिफ्टीन हंड्रेड आर पी एम इसीलिए इसको फॉलो कर रहा है वॉट इफ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमने एन एस को डिक्रीज कर दिया अगर हम एन आर को बढ़ा नहीं सकते एन एस को तो डिक्रीज कर सकते 
so the ns is now suppose it is less than 1500 600 rpm ns jo pehle 1500 tha ab wo 600 rpm as you can clearly see 1600 600 rpm is less than 1490 and r abhi bhi 1490 hai aur 600 hamara ns ho gaya to ab jo hai yahan pe regenerative braking ho gaye abhi ab jo hai yahan pe current hame supply hoga aur ek braking torque act karega jo hamesha nr ko ns ke piche rakhne ka koshish karega to ab ye dheere dheere ब्रेकिंग होगा जितना टाइम पे लिए जितना टाइम इसे लगेगा 1490 से 590 पहुंचने में उतना टाइम तक रिजनरेटिव ब्रेकिंग होता हुआ रहेगा अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए यू हैव टू डिक्रीज द एन एस मोर नाउ द क्वेश्चन कम्स एज हाउ वी कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एन एस वी नो दैट द फॉर्मूला एन एस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ पोल वी कैन अचीव द वेरिएशन इन एन एस यानी अगर हम पोल का वैल्यू बढ़ा देते हैं तो एनएस का वैल्यू घट जाएगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देते हैं तब भी एनएस का वैल्यू घट जाएगा इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोल एन एस डिक्रीजेस इफ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एन एस ऑल्सो डिक्रीजेस तो हमारे पास दो ऑप्शन है बट वी जनरली प्रीफर द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मेथड बिकॉज पोल को इंक्रीज करना रनिंग टाइम पे इट इज नॉट प्रेफरेबल तो जैसे ही हमारा जो 1500 हंड्रेड पे एन था हम अगर फ्रीक्वेंसी को घटा देते हैं 600 हंड्रेड पे आ जाएगा इट विल नाउ सप्लाई एक्टिव पावर बैक टू द सप्लाई दिस इज हाउ इंडक्शन मोटर अचीव्स रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बट यहाँ पे वही डिसएडवांटेज है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में ऑलवेज होता है नॉन ऑफ द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कैन रियली स्टॉप एंड मेक द मोटर स्टैंड स्टिल ऑन जीरो आर पी एम जीरो आर पी एम पे कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मोटर को स्टॉप करके नहीं रख सकते यू हैव टू अप्लाई अ मैकेनिकल ब्रेकिंग इन कॉम्बिनेशन विद ऑल दीज ऑल दोज इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम कैन कम अप टू टेन आर पी एम सिक्स आर पी एम फाइव आर पी एम तक लेके आ सकते हैं बट इट के नॉट स्टॉप द मोटर ऑन जीरो आर पी एम अगर उस पॉइंट पर आपने जीरो आर पी एम पे एक कोई मैकेनिकल ब्रेक एक्ट नहीं किया और सपोज आप लिफ्ट में एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग एक्ट कर रहे हैं जीरो आर पी एम में आपको आके रुकना है बट उस केस में अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग यूज किया देर इज नो मैकेनिकल ब्रेकिंग जीरो आर पी एम में कभी रुकेगा नहीं इट विल गो अगेन फॉल डाउन because of gravitational force so if you have to stop that you have to use a mechanical braking in combination with this like in the same manner that we have in the car hamare paas ek brake to hota hai pedal but we also have a, but we also has a hand brake in order to stuck in order to place the car on a particular position taki wo niche ki taraf descend na ho jaye in case if you have any doubt regarding this particular braking system on ac motors you can contact me through the zadlan app there will be link in the description below you can go there and download the app and if you want to get the updates regularly of the new videos of electrical drive series or any other series do subscribe to this channel and i will see you next time